amici del Portale del Verde, buongiorno, ben ritrovati. Oggi sono qui in compagnia di Maurizio Lenzi, siamo nel suo vivaio e stiamo parlando di agrumi. E adesso andremo a fare una di quelle operazioni che spesso ci viene chieste a noi, a noi del Portale del Verde, ci viene chiesto come si fa a potare, o meglio come in questo caso si potano gli agrumi. E allora lo facciamo con un grande esperto, visto che chi meglio di lui può farci vedere come si effettua la potatura. Cosa facciamo Maurizio? Da dove si parte innanzitutto? Come si fa a imbastire la potatura di una, Guarda, di una pianta? Eh, allora, questa è una pianta di bergamotto che è un pochino disordinata, come si può vedere. Vedi, ha, ha vegetato, ha fatto de, de, un pochino di vegetazione fuori dalla forma. Allora, cosa, cosa cominciamo? Cominciamo a pensare di dargli la forma della pianta per tenerla formata uniforme, diciamo. No? Considerando che su qualche rametto piccolino andrà probabilmente a fiore la prossima primavera. Come faccio a capirlo, scusa? Perché eh, sui rami piccolini giovani, tipo questo, questo qui piccolino, questi, questi piccolini che sono piccolini, probabilmente andrà a fiore a primavera. Su questi rami più grossi ci può andare uguale a fiore, però se pensiamo di lasciare questo ramo qui lungo, se ci va a fiore e fa un frutto, cosa avremo il prossimo anno? Un frutto? Avremo ah. un ramo che penzola giù così e che deforma tutta la nostra struttura. Ah. Per cui andiamo a togliere così questo ramo qui così. Un taglio secco? Lasciando, in... sì, lasciando questi rametti piccolini che okay. probabilmente andranno a fiore, okay. che sono la vegetazione più, più vecchia diciamo. E poi dopo interveniamo anche sulle altre. Quindi andiamo a accorciare facciamo i rami più lunghi, li accorciamo lunghi. proprio per quel discorso di non sì. avere il frutto alle sue estremità. Sì, per esempio così questi, questo ramo qui e questo qui, lasciando per esempio questo, questo ramettino qui o addirittura spuntandolo anche un pochino, okay. avremo delle, dei bocci sicuramente il prossimo anno su questo, su questo ramettino qui dove andrà a fruttificare. È una, una struttura un pochino morbida però sicuramente meglio del ramo lungo certo, che deformerà certo. la nostra struttura e lo stesso su questi rami qua questo abbiamo questo ramo qui che è abbastanza grosso e si potrebbe lasciare questi due più piccolini questi tre okay. più piccolini e quindi si per fa cui lì io taglierei qui Beh, insomma ha già preso una, una forma già una diversa forma un pochino diversa e questo lo stesso questo andiamo okay. a buttarlo un pochino più basso per, per, uniforme, per, per fare una chioma abbastanza uniforme questo e rimane pure, questo addirittura fa un frutto del, dello scorsa, della scorsa estate questi due rami stonano un pochino certo. alla chioma qui intanto togliamo questo qui e possiamo togliere anche questo qua Quindi questi non... sono rimasti un po, troppo, un po' troppo lunghi probabilmente si potrebbe anche intervenire anche qua lasciando questo qui più piccolino questo scorciarlo un pochino così la chioma prende già un aspetto diverso certo alla, quindi alla la forma che dobbiamo sempre ten tendere a, a dare alla pianta sì. questo è... È, una, una, è una potatura questa qui che abbiamo fatto è una potatura piuttosto mh, diciamo a chioma chiusa se vogliamo intervenire come abbiamo detto prima per liberare al centro sì. per dare più luce al centro della, della pianta andremo a intervenire sui rami centrali facendo e questo potatura. serve per lasciare entrare più luce all'interno? Per, per, per fare entrare più luce possibile all'interno andiamo a tagliare i rami che vengono verso l'interno e in maniera da liberare, da liberare un pochino il centro della chioma questo si potrebbe addirittura tagliare anche, anche giù alla base così guarda vedi che eh si, sì. si, apre, si apre poi di qui da questa tagliatura qui di sicuro a primavera poi dopo ripartirà la vegetazione la vegetazione che riempirà, che riempirà la nostra chioma un'altra volta ecco, così abbiamo liberato un pochino più al centro la pianta e quindi abbiamo lasciato così lasciano 3-4 branchie grosse sì, giusto? Per, per, per fare un'impostazione della pianta lasciamo una, due, tre e quattro ce l'abbiamo quattro branche che poi a mano a mano che cresce sarà la por il, portamento della il portamento strutturale della, del nostro albero in genere si tende a fare questo tipo di potatura sì, rispetto sì, all'altro sì, sì. di solito sì, ma ornamentale, a livello ornamentale cerchiamo anche di chiudere la, la chioma okay. a farla a palla però per invece la, la fruttificazione è più premiante questo, questo tipo questo qui è un pochino meglio sì. Sì, perché c'entra più luce okay. se la chiudiamo tutta, facciamo tutto chiuso al centro ci arriva poca luce 
eh, si secca qualche rametto non è niente di particolare però dobbiamo intervenire dopo a tagliare i rametti secchi invece qui entrando luce così tanta luce la pianta sta meglio bene Tutto... allora la cosa fondamentale che non abbiamo ancora detto Maurizio quando farlo? allora questa cosa qui l'abbiamo fatta adesso però in realtà dovre dovremo farla a primavera quindi va fatta in primavera in, primavera. in questo momento si va sull'autunno se facciamo questi tagli qui sull'autunno è pericoloso per fare entrare... certo non l'abbiamo fatto per sì, motivi per... di video ma certo. diciamo che invece io a casa marzo, quando posso... marzo? Aprile, marzo aprile sì. marzo aprile prima della ripresa vegetativa e lì si eh. dà questa sì. non ha... Perciò diciamo che in percentuale se dovessimo dire è una potatura che può riguardare anche il 30-40% della pianta, non magari così eccessiva. Sì, 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 30% va bene, Quindi, Penso, penserei proprio di sì, okay. sì, sì. Diciamo che comunque è opportuno farla tutti gli anni. Sì, se uno vuole fare l'allevamento così ad albero, secondo me sì, per, per tenere formata la, la pianta eh, perfetta tutti gli anni dovremmo farla. Poi dopo possiamo fare anche una putatura di contenimento, si chiama anche durante tutta l'estate, eh, se scappa qualcosa tipo come questa. Si va a riprendere che... un pochino. Sì, vedi, questa per esempio è, potata, è stata potata due mesi fa, è stata potata due mesi fa e cosa succede? È scappato, scappato tutto il <ride> Allora dopo interveniamo magari dopo verso luglio, agosto, giugno, luglio, agosto, interveniamo per pareggiare la pianta. Questa... È come quando si va dal parrucchiere a dare eh, la, la spuntatina. Bravo, sì. Questa è una, una classica forma chiusa. Allora cerchiamo di fare la pallettina. Potiamo tutta la pianta in maniera da stondarla. Così. E così avremo una forma, una forma unita. Una tonda. Così. Diciamo che qui hai fatto una potatura più che altro proprio a livello estetico certo. senza andare troppo a vedere sì. il frutto, il giusto? Frutto, sì, ok, sì, sì. perfetto. Allora abbiamo visto come andare a fare la potatura degli agrumi e penso che abbiamo risposto a tutti coloro che si domandano appunto come fare. Ecco, l'ultimissima cosa, la pianta dopo che noi abbiamo fatto la, la, la potatura bisogna magari di concime particolare, soffre? Mm. No, la potatura fa sì di che la pianta si fermi un pochino, però nel, nel, momento, nel momento proprio che tagli, eh, se, se è caldo a primavera, la pianta dopo 15 giorni, 20 giorni dopo riparte. Si ferma un pochino, ha un momento di fermo, però leggero. Proprio, no? No. È la sua natura, quindi nessuna paura, andiamo di forbici, senza paura, seguite i consigli di Maurizio e poi magari lasciateci in calcio a questo video, diteci com'è andata. Alessandro, Maurizio e i limoni ormai potati qui sotto vi salutano e vi rimandano al prossimo video. Ricordate sempre di spolliciare. Ciao, alla prossima!